ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രിയുടെ കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ആറ്റം ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാം ആറ്റം ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ എന്തുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അപ്പം ന്യൂക്ലിയസ് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഷെല്ലുകളിലൂടെ ഷെല്ലെന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ പാതയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണുകൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി കുറച്ചും കൂടെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് എന്താണ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയസ് ഞാൻ ഈ വരയ്ക്കാണ് ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും അതിൻ്റെ സഞ്ചാരപാത ഷെല്ലെന്ന സഞ്ചാരപാതയിലൂടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവയാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പിന്നെ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈ പറയുന്ന ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിച്ച് എഴുതാം ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈ പറയുന്ന ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു മൂലകത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ അറ്റോമിക്ക് നമ്പർ അറ്റോമിക്ക നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മാസ് നമ്പർ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എന്താണ് അറ്റോമിക്ക നമ്പർ ആ മാസ് നമ്പർ ഓരോ മൂലകത്തിനും അറ്റോമിക്ക നമ്പരും മാസ് നമ്പരും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് അത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അറ്റോമിക്ക നമ്പർ ആ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അറ്റോമിക്ക നമ്പറെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ പ്രോട്ടോണ് ഇലക്ട്രോണ് ന്യൂട്രോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ന്യൂക്ലിയസിന് ഉള്ളിലുള്ളവയാണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കണങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഓക്കെ അറ്റോമിക്ക നമ്പർ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക്ക നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രോട്ടോൺ പിന്നെ ന്യൂട്രോൺ അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചാർജ് ഇല്ല ന്യൂട്രൽ ആണ് അപ്പം ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടോണും ഈ ന്യൂട്രോണും പിന്നെ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണ് ഓ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജും ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പിന്നെ ഇതിന് ചാർജ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ഇത് രണ്ടും തുല്യമായി പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആറ്റത്തിന് ആഫ്റ്റർ ഓൾ മൊത്തത്തിൽ ആറ്റത്തിന് ചാർജ് ഇല്ലാത്തത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണവും ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്ത് കൂടെ ഉള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും ഒരാറ്റത്തിൽ എന്താണ് തുല്യമാണ് ചാർജുകൾ തുല്യമാകുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്തായി പോകുന്നു സീറോ ആയിട്ട് ചാർജ് ഇല്ലാതെ പോകുന്നു ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരാറ്റം വൈദ്യുതപരമായി എന്നാണ് ചാർജ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം ഒരാറ്റത്തിനുള്ളിൽ തുല്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരാറ്റം എന്താണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഒരാറ്റം ഏതാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിലുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് വരാം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മാസ് നമ്പറിനെ പറ്റിയും അറ്റോമിക നമ്പറിനെ പറ്റിയും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാസ് നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ അറ്റോമിക നമ്പർ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എന്താണ് മാസ് നമ്പർ എന്താണ് അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറയാൻ പോകാം ഈ മാസ് നമ്പറിനെ പറ്റി ആദ്യം പറയാം ആറ്റത്തിലെ ഒരാറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും ആകെ എണ്ണത്തെയാണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരമാണ് എ അപ്പോൾ എന്താണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട് ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് ഒരാറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും എണ്ണം ആകെ എണ്ണം അതിനെയാണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാസ് നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം എ ആണ് അപ്പം അറ്റോമിക നമ്പർ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരാറ്റം ഏത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് മൂലകമെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് പ്രോട്ടോണിനാണ് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഘടകത്തിന് അപ്പം അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇസഡ് എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിലുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെ ആകെ എണ്ണത്തെ ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ
അപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോൺ സോറി പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഇങ്ങനെയും പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ മാസ് നമ്പരോ പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും എണ്ണം തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തന്നിരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇതിലെ അറ്റോമിക് നമ്പർ കാണാൻ ചോദിക്കും അങ്ങനെ ചിലപ്പം അറ്റോമിക് നമ്പരും മാസ് നമ്പരും തന്നിട്ട് നിങ്ങളവിടെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കാണാൻ ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മാസ് നമ്പറും അറ്റോമിക് നമ്പറും എങ്ങനെയാണ് പ്രതീകവൽക്കരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ആറ്റം ഞാനിപ്പോൾ കാർബൺ ആറ്റത്തെയാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ഇവിടെ സിക്സ് ഇടത്ത് സൈഡിൽ താഴെയായിട്ട് സിക്സ് മുകളിലായിട്ട് പന്ത്രണ്ടും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കിയേ മാസ് നമ്പർ അഥവാ എ എന്ന അക്ഷരം അത് പന്ത്രണ്ട് അതായത് മാസ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ടും അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസഡ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആറുമായിട്ടുള്ളൊരു മൂലകമാണ് കാർബൺ കാർബൺ അപ്പം ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ പ്രതീകത്തിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിൽ എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പറും താഴെ എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറും ഇത് പഠിക്കണം ഏതോ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ കണ്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നു കേട്ടോ അതായത് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ എഴുതുമ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പന്ത്രണ്ട് അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പറും ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പരും ആണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അഥവാ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ തരുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാൻ ചോദിക്കും അപ്പം നോക്കിയാൽ ഞാനൊരു മൂലകം നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂലകം തന്നെ എഴുതാണ് അപ്പോൾ കാർബണിനെ പ്രത്യേകം ഉൽക്കരിക്കാൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്മൾ എഴുതുന്ന എവിടെയാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ആറാണ് അപ്പോൾ കാർ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു മൂലകത്തെ തരുവാണ് കാർബൺ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് ആണെന്ന് അർത്ഥം കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് സിക്സ് സിക്സ് ഓക്കെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് അപ്പോൾ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാർബണിലെ മൊത്തം എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് ഇനി ഇനി ഞാനൊരു ബേസിക് കാര്യം കൂടെ പറയാൻ പോവാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാറ്റം ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണിത് ഇതിന് ചുറ്റും അത് ഇങ്ങനെ ഷെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സഞ്ചാര പാതയിലൂടെ ഒരു ഇ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും കെ ഷെൽ രണ്ടാമത്തതിനെ നമ്മൾ ഇ എൽ മൂന്നാമത്തതിന് എം ഇ എൻ ഇങ്ങനെ ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഓരോ ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും വ്യത്യാസമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന ഈ സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പോകുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് കെ എൽ എം എൻ ഒ ഇങ്ങനെ ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഈ ഷെല്ലുകളിൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ കെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ പോവും അപ്പോൾ ഈ ഈ സമവാക്യത്തിലെ ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എത്രാമത്തെ ഷെല്ലാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിക്കുന്നു അപ്പോൾ കെ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ടു ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് വൺ സ്ക്വയർ ആണ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എത്ര തന്നെ വരും ടു അപ്പോൾ കെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടേ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഈ എൽ ഷെല്ലിൽ വരുമ്പം ടു ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തത് എന്നുള്ളതാണ് എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ടു ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് എൽ ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് എം എം എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ അല്ലേ ടു ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പതാണ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനെട്ട് നാലാമത്തെ ഷെല്ലിലോ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ സമം ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനാറ് പതിനാറ് രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവും ഓക്കെ അപ്പം ഓരോ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമാവധി
പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത ഊർജ്ജ നിലയിലുള്ള ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺ നിറയുകയുള്ളൂ ഏതൊരു ആദ്യത്തിൻ്റെയും ബാഹ്യതമ ശെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടായിരിക്കും ബാഹ്യതമ ഷെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഷെല്ല് അവിടെ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എട്ടുമായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ആർ ആർ ബിയുടെ പരീക്ഷയൊക്കെ എഴുതുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ചില ഷിഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റുകളിൽ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകണം ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അതിനെന്ത് വേണം ഒന്നുകിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ അറിയണം രണ്ടും ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറാണ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഒന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ എഴുതുക കെ ആദ്യം കെ ഷെല്ല് എന്നറിയണം പിന്നെ എൽ എം എൻ ഇങ്ങ ഓ ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ കെ ഷെല്ലിൽ എത്ര രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് മാക്സിമം എന്നറിയാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലിൽ എട്ടാണ് എം പതിനെട്ട് അങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ അപ്പം കെയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിറയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതിലോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് അടുത്ത മൂലകമായി ഹീലി എടുക്കാൻ പോവാണ് ഹീലിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഹീലിയത്തിൻ്റെ ആദ്യം ഏതെന്ന് അറിയണം ഹീലി ആണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും കെ ഷെല്ലി എന്നറിയണം അപ്പോൾ ഹീലിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവാണ് രണ്ട് നിറഞ്ഞു ഇനി വല്ലതും അറിയാനുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് രണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഷൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ എഴുതാം ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് രണ്ട് പൂജ്യം ഇങ്ങനെ താഴെ താഴെ ഇട്ടാൽ മതി എട്ടാണ് അല്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ പഠിക്കണം കേട്ടോ പക്ഷേ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഓക്കെ ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം കെ ഷെല്ലി എന്നറിയണം രണ്ട് നിറഞ്ഞു പിന്നെ എൽ ഷെല്ലി എന്നറിയണം എട്ടാണ് മാക്സിമം അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് എട്ടില്ല എട്ട് ഈ എട്ടിൽ നിന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പറിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ പിന്നെ ആറ് ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ആറ് ഇലക്ട്രോൺ എൽ ഷെല്ലി എന്നറിഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ട് ആറ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്സിജൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺട്രിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ്റെ നമ്മളൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ അറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള എഴുതാം ക്ലോറിൻ എന്താണ് പതിനേഴാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പോൾ കെ ഷെല്ലി രണ്ട് നിറയണം എൽ ഷെല്ലി എട്ട് നിറയാം അപ്പോൾ എട്ടിന് രണ്ടും പത്തായി ഇനി ബാക്കി എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഏഴ് അപ്പോൾ എം ഷെല്ലിലോട്ട് പോകാൻ പോവാണ് പതിനെട്ട് വരെ നിറയ്ക്കാം പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ ഏഴേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏഴ് മാവും കൂടെ എഴുതിയിരുന്നാൽ മതി രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് ഇതാണ് ക്ലോറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് കെമിസ്ട്രിയുടെ കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റു വീഡിയോകളുമായി വീണ്ടും വരും എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മീ ടിൽ നൗ ഇറ്റ്സ് മീ സ്മിത താങ്ക് യു വെരി മച്ച്